大家好，在有着神秘传奇色彩的藏传佛教中，常提到的空心木，它被称为是世间佛教事业的护法。空心木是女性菩萨，常常担任凡夫和佛菩萨之间的信差，而且帮助少数行者的修行障碍，所以常常出现愤怒相，一直到魔障被征服为止。就广义而言，女性之佛陀皆为空心木，如二十一度母、尊圣佛母皆是。最尊贵的大宝法王的黑冠，就是由空心木幻化现上的。他们以年轻而愤怒的形象出现，头戴头骨串成的花冠，一手持盛满血及灵药的古杯嘎巴拉碗，而在他的另一手提弯刀卡提月，裸着身体在尸海上起舞，象征着我慢与无名，更象征着充满活力的女性思想。还有莲花山大帅的五位空心木都很有名。今天就要来跟大家介绍伟大的空心木。在开始前，再请大家多多支持，帮我点赞跟订阅哦。首先，大家可能会好奇，什么是空心母呢？空心母范文是 dagini， 而在藏文是 kanjo 嘛，它的意思是 kan 是虚空 ，jo 是行走步行的意思，而 ma 一般都是泛指女性，代表虚空中行走的女性，是指正屋的女性灵人，被灵人化当做本尊，或者来自佛土的女性，也可以称作佛母。在藏传佛教，空心母是一种女性神祇，她有神力，可以在空中飞行。而空心母是代表智慧和慈悲的女神。由于空心母可于空中飞行，她们以各种不同的形态化现，所以有时又被称为天空舞者，因为她们象征着在明亮如虚空般绵延无尽的空性中，跳着正觉，无拘束的舞蹈。空心母是一种女性的修行人，形式上存在很多种，例如。波若佛母就是代表法身，金刚亥母是他的报身，依喜错家是应身，而空心母有很多种类，分类不一，有具身、煞身、夜身、善身之说法。根据其形貌，通常可以分为人形与双面空心母两大类。而根据其愿力和特质，有些可以做本尊，有些可以做护法。也有根据正物空性，可简单分为出世间空心母和世间空心母，也就是生意城市的智慧空心母和世间共战护法类的女性神祇两大类别。而智慧空心母并非一般世俗所认定的女性概念，而是一切众生都具有空性智慧的象征。事实上，密圣中的空心母象征着一个具体的整体，所以不但以世俗化性别差异概念来看待所代表的不平等本质。另外，在弥称的修行中，上师、本尊、空行是缺一不可的三根本之一，也是最重要的教法。行者必须静观其上师、本尊与空行及三根本总集的化现。关于空行母有很多种解释，有显中的解释，也有密宗的解释，有世间的，也有出世间的。那最清楚的解释是什么？一个是慈悲，一个是空性，这两个结合，慈悲空性无二无别，就是空心母。前面有提到最尊贵的大宝法王的黑冠，而黑冠的由来，最尊贵的大宝法王噶玛巴第一世，一直刚波巴大师修噶举派大手印，以四臂观音为本尊，即生成圆满正觉，能辨知过去、现在、未来三世，人称知三世者。藏语是度松钦巴。他的正物震动了三千大千世界，所以十万空心木用头发编织成一顶金刚黑宝冠献给他。而一般人若正量不及，用肉眼是没办法看到这顶黑宝冠的。再来是关于伟大尊贵的莲花生大士与五位空心木的故事。首先是第一位，尊贵的一喜错家是金刚亥母的肉身视线。也是杜母和布达若遮那佛母，也就是五方佛、东方金刚萨埵、不动佛的佛母的化身，更是莲师的主要弟子和空喜母，也是一位佛藏师。他出生于扎达地方的喀钦部族，他的父亲是前藏中要省份的喀钦的国王。在当时，他出生时屋子旁边突然出现了一个湖泊，如今现在那里还有一个池塘，是这个湖泊的遗迹所在。他小时候在家旁边的岩石上留下了主印，到现在都还可以看到。而尊贵的嘉措佛母原本是位公主，并成为藏王赤松德赞的王妃之一。之后，藏王把她作为接受灌顶的曼达，供养给莲师，于是她变成为莲师的佛母。而嘉措佛母也让很多在战争中死亡的人起死回生。
。在尼泊尔，他让一个死去的男孩子复活，男孩的家人出于感激，馈赠了他不少黄金。他随后用这些黄金数出了阿舍离萨勒。根据受记，他是他修行命行的所依。佛母更是得到了莲花山大士在西藏传授的几乎所有的法门。经过他与莲师一起神通力，便有整个西藏在成千百处的地方修持，并加持他们成为修行圣地。而他能够记得莲师在西藏所传的无量法门，在莲师的指示下。在许多地方将法门埋成符葬，以利未来的修行者。在莲师离开西藏后，佛母仍然在西藏待了许多年。后来不舍肉身，在虚空中直接前往莲师的净土。莲师的弟子们把加寿佛母视为他们以及广大藏人的具有无比恩宠和慈爱的母亲。再来是第二位，尊贵的曼达拉瓦佛母是莲师的印度佛母，也是无方佛。中央譬如遮那佛的佛母的化身，她是以前北印度一个国家国王的女儿。她的名声和美貌吸引了很多国家的国王，他们纷纷派遣代表大臣来求亲，甚至有些国家不惜以武力威胁。她被这些事情折腾得闷闷不乐。曼达拉瓦不愿意结婚，祈求父王准许出家修行。对世俗生活，她具有强烈的出离心。结果，他以强烈决心要舍家弃俗，出家为尼。国王非常的生气，于是下令将公主软禁于宫中。公主便想方设法的由密道逃离了宫中，去到荒郊野外，并撕碎身上华丽的衣服，还有砸碎所戴的珠宝首饰，更是抓破她那美丽的脸蛋。最后，国王想开了，决定找回公主，顺从她的意愿。于是，引请吉护菩萨入宫，让公主拜于吉护座前，剃度受戒，成为比丘尼。随从五百位宫女也同公主一起出家。国王便在宫中专设一个宫殿，作为比丘尼院。在当时，莲师以神通之力，预知了与曼达拉瓦公主见面的时机到了。他来到曼达拉瓦公主以及五百位侍女居住的休息的比丘尼院，并给他们传法。但是这时，却有人借机向国王说，看到有男子进入公主的比丘尼院，于是国王下令把莲师投入一大堆木材中烧死，还有把曼达拉瓦公主投入布满荆棘的坑里。而莲师以其真乌的神通力，把大火变成了湖。人们发现莲师端坐在湖中央的莲花上，此湖据传就是位于现今印度曼迪县的雷尔萨瓦湖，直到现在。仍然是著名的朝圣之地。随后，国王以及大臣们心怀强烈的忏悔与刚升起的信心，请求莲师宽恕他们的恶行，并把整个王国与曼达拉瓦公主供养给他。于是，曼达拉瓦公主变成了莲师的佛母。莲师也传了密宗法门，包括国王、公主、朱臣民在内等许多人都证得了持名果位。佛母更是将其一生都奉献在了印度的利他事业。而莲师后来去了西藏。佛母更是以神通力，曾经到过西藏两次，和错家佛母相会，共处了三十九天，交换彼此持有的法教。再来是第三位，尊贵的释迦维德佛母，是五方佛里南方宝生佛的佛母的化身。他的父亲是尼泊尔国王善痴，但他的母亲在生下他后就去世了。他与他母亲的尸体被抛弃在了树林里，非常神奇的。他是由猴子们养大成人的，身具空行母的吉祥特征。后来，他遇到了莲师，并从其得到法药。而佛母是最早鼓励莲师把法门埋成符葬的。再来是第四位，尊贵的嘎拉西帝佛母，是五方佛里西方阿弥陀佛的佛母的化身。他诞生在天竺阿图千省的一个支部公家庭，具足空行母的特征。他出生后，他的母亲便去世了。而他与他母亲的尸体便被抛弃在树林里。而当时把自己变成老虎，正在树林中修法的曼达拉瓦佛母，发现了这个弃婴，便将他养大。嘎拉西帝佛母长大成人后，莲师知道他能够成为自己的弟子，于是莲师便化身潘德拉上师，给他传授了灌顶和法药。再来是第五位，尊贵的扎西奇准佛母，是五方佛里。北方不空成就佛的佛母的化身，他出生于门第，门第是在西藏以南的喜马拉雅山山区，与印度和不丹接壤。他从小就对佛法升起了信心。
，后来在梦中得到空心母的收集鼓励，于是他来到西藏南部的若扎，在那里他遇到了错迦佛母，并从佛母那边得到了灌顶和法药。再后来，他遇到了莲师，莲师传给他诸多法门的精髓，经由修持，他获得了密宗西地。并成为莲师的事业佛母，在不丹的达昌，莲师与他一起修持金刚杵仪轨。当莲师化现为多杰卓勒时，也就是莲师八变中的愤怒化身，佛母将自己变成老虎，给莲师当坐骑。他们一起把西藏的大力鬼神制服于誓言下，他也协助莲师埋了很多福葬，最后致敬所有伟大的空心母。那今天就说到这里。你的订阅、按赞是给我们团队持续创作的动力哦。那我们就下期见喽。